My name is Jean-Charles Degg. I'm a president of the uh, Point Sapin Local Service District. I'd like to wish you a warm welcome uh, to this webinar entitled uh, Discovery of the Beaches of Point Sapin. Whether you be a resident or uh, just passing, it's not uh, it's not hard to see that the uh, the beach uh, plays a great part in the, the for the people of the village we have we're lucky to have such a beautiful beach our beaches are third riches after the peat and uh, and fisheries so now i'm going to pass it over to lauren uh, steve from nature and babe and have a great presentation thank you jean charles i'm going to start by sharing my screen Bonsoir, je m'appelle Lauren Steves. Good evening, my name is Lauren Steves and I'm the coordinator for the uh, coastal, Healthy Coastal Regions New Brunswick. We're going to we're going to present to you the, our presentation this evening, uh, Healthy Coast in New Brunswick. We're going to talk about each of our work of each of our organizations. If you have any questions uh, during the presentation, please do not hesitate to utilize the chat box. It, uh, it's at the bottom. We'll have a discussion period at the end of the presentations. We have four presenters this evening that are going to speak for about five minutes each, and I'm going to introduce you to them in a moment. I hope that you will appreciate the discovering this project. Like I said, we have four presenters this evening. I've already introduced myself. The others are Denise Roy with uh, Nature Conservation New Brunswick, uh, Denise Maillet with uh, Birds Canada, David Maserell with Parks Canada, and we have Jennifer White as well with uh, Nature Conservancy of Canada, which is going to help us this evening. Uh, for the agenda this evening, I'm going to start by presenting to you the project Healthy Coasts and Bee. Denise Roy is going to present on an important shoreline connecting people and nature. David is going to discuss uh, conservation uh, facing uh, with uh, climate change. And Denise Maya is going to speak about her on her, her project on uh, piping plover monitoring and outreach. And we should have a lot of time for questions afterwards. So I'm going to start my presentation by introducing the organization that I work for, Nature NB. We are a nonprofit charitable organization whose mission is to celebrate, conserve, and protect New Brunswick's natural uh, heritage uh, through education, networking, and collaboration. We were founded in 1972 under the name Federation of Naturalists of New Brunswick. And today we continue to work with uh, a dozen clubs and about a hundred members throughout the province. This year is a special year because we are celebrating our 50th anniversary. So what do we do? We work in a certain number of sectors. First of all, education. We we put young people and their families in contact with nature in New Brunswick uh, through discovery and learning. Uh, thanks uh, to programs such as nature, youth nature. The second uh, sector we work in is uh, is uh, care for nature, where we engage our clubs and in taking care of uh, certain natural zones that are protected, designated by the province. Nature NB also recognizes that our climate is changing. It, that is why we are we're trying to develop expertise and uh, and develop capacity to find solutions founded in found in nature in order to face climate change in collaboration with various partners throughout Atlantic Canada. 
We work in uh, protecting wildlife by acting as a coordinator for for uh, for important zones for birds in New Brunswick. We also have a program that is on the reestablishment of the species at risk and their habitat. And finally, a great part of our work is linked to celebrating nature. So each year we organize a festival of nature where we ask people uh, to give them the chance to explore nature in a new region of the province. Now that you know a little bit more on our group, I'm going to pass over to the uh, the uh, next uh, Healthy Coast New Brunswick project. Uh, Healthy Coast New Brunswick. It's a uh, it's a, has several partners where the collective vision is is one road to a path through healthy coasts and thriving communities in harmony with nature. Our goal is by utilizing an, an a, a approach is going to, our project is going to work with communities to identify and support activities along the, the coast of the Gulf of St. Lawrence, which will, which will help uh, species and coastal habitats in the conservation and it will have an importance, a cultural importance. The project also aims to support uh communities by encouraging a uh, uh, healthy uh, coastal lifestyle resilient and uh, sustainable we do that by uh, surveying uh, species uh, organizing educational programs for children by organizing uh, prom uh, walks in the nature and cleaning beaches and by restoring habitats as well The project is uh, focused on the healthy coast because uh, the coastal communities are often uh, the first to see the impacts of uh, climate change. In addition to a certain number of threats like uh, uh, the rising sea level and erosion as well. Uh, climate change uh, causes uh, uh, violent meteorological conditions with uh, with uh, more uh, drastic uh, storms. Uh, we looked at uh, saltwater marshes, beaches, and dunes. And they protect the coastal communities against these threats by reducing the energy of the waves, by absorbing the water, and by stopping uh, curtailing erosion. Coastal zones are uh, help at nature, uh, flora and fauna, and uh, and lifestyles, but uh, but they have uh, the most devastating impacts. And the good news is that they offer a potential solution. And there exists means to adapt, such as uh, maintaining ecosystems, natural ecosystems, by having uh, healthy dunes with the plants, uh, native plants, which stabilizes the soil, or the coastal forests, which can act as a uh, buffer against uh, major storms and flooding. And that type of upkeep and, and, and includes the restoration of natural ecosystems and and is used a lot, utilized a lot in the region. Kokan organized an activity along uh, their coast uh, where, where volunteers and members of the community helped at uh, to planting uh, native uh, trees and shrubbery, the uh, wild uh, flowers and uh, in the rock wall at the marina in order the root systems uh, reinforce the uh, the security and it prevents uh, all additional uh, erosion uh, the uh, healthy ecosystem and it can help protect uh, natural resources that are essential and and uh, ensure the resilience of coastal communities We have a lot of partners on this uh, project, and we could not do it without them. So thank you to our partners uh, for the financial support and to you for your participation this evening. I would like to now pass it over to uh, other partners. 
who is going to who are going to speak about the, the work they've done. Denise Roy, I'm going to start with uh, by sharing your presentation. Thank you, Lauren. Does everybody hear me? You hear me, Lauren? Uh, well, thank you, everyone, for being for joining us this evening. My name is Denise. I'm with uh, Nature Conservancy Canada. Denise Roy, to be specific, we have another Denise here on the call. So, and I'm going to speak to you about uh, uh, who we are and what we do in the region. The next slide, please. I'm just going to start by giving you a little introduction of uh, Nature Conservancy of Canada, as uh, many of you know us by. Uh, I will also start by saying our acronym, our acronym in English, NCC. Just to, yeah. I'm not going to go into great detail. I just want to give you a, an overview of what we do, who we are, where we work, and how, if you're interested, you can help us in our conservation work. So uh, Conservancy Canada, we're the main national organization of a conservancy, a conservancy in Canada. We are a nonprofit uh, private organization. We are a charity that uh, works in uh, conserving uh, lands of great ecological value and the, the species that are found on it. We work in collaboration and partnership with individuals, uh, corporations, native communities, other nonprofit organizations, and various levels of government as well. So that work is to protect the natural riches that are so precious. In other words, the natural areas uh, that uh, were for the fauna and flora throughout Canada. Essentially, the goal of, uh, of our group is to recognize that with nature, we can build a thriving world. The interconnection of people in nature is really at the basis of all the work we do. The idea that we're all one with nature. By working together and continuing that work with uh, targeted actions, we can contribute to, uh, to greater things. There's a lot of examples. We see them a lot. Nature prospers and people prosper. We can even say that uh, when nature goes well, people go well, go, uh, are well as well. Next slide. One of the techniques we utilize when it comes to achieving our goals for conservation is to work with uh, landowners to develop natural reserves. Uh, certain tools we utilize, for example, is uh, accepting donations of land or buying land or negotiating uh, agreements on conservation. But the work does not finish once uh, the, uh, the lands are acquired. That is where the real work starts. So can someone mute that person, please? In certain cases, that's where the real work begins. And we have to take care of these lands and over the long term as well. Anyways, I'll speak to you about that a little bit later. Next slide, please. Since 1972, almost 1962, our group and its partners have helped protect and restore more than 15 million hectares from one ocean to the other throughout Canada. Uh, the map on the screen is a bit dated uh, because there was a lot of recent work that was accomplished in the Canadian North over the last few years, but uh, this is the most recent map, uh, so it'll have to suffice. But essentially, the majority of our work was mainly concentrated in the southern part of Canada, and that's because of the uh, high uh, development, a lot of development in that region, but also the fact that the greatest uh, density of species also finds is in that region. So because of the need for urgent conservation, sometimes to avoid natural habitats uh, disappear completely, that is why we focus on the southern part of Canada. Next slide, please. Quickly, I'm going to zoom in on New Brunswick here. In the early 1990s, the organization, a national organization, a national organization, we opened regional offices. 
Here in New Brunswick, we are part of the Atlantic Conservation Region for Nature Conservancy Canada, which means we also represent Nova Scotia, uh, Prince Edward Isle, and uh, Newfoundland Labrador. In our province here in New Brunswick, we've created more than 40 uh, natural reserves thus far with uh, the help of, uh, of landowners and with uh, money from donors, obviously, and with the help of uh, supportive communities. Uh, we were able to, to uh, protect more than 10,300 hectares, which is almost 26, uh, uh, 26,000 acres, which uh, throughout the province. What is a bit more interesting for a majority of uh, people on the call is the natural reserve closest to you, as indicated by number 31 on the map, the natural reserve uh, just north of uh, Point Sapin. Uh, that over there we have about 325 acres 325 hectares 800 acres in that reserve uh, those uh, lands are comprised of a variety of uh, of habitats uh, like for peat like peat uh, forests uh, 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 rocky terrain all important habitats that help uh, uh, give cover to a variety of species, animals, and uh, and plants. It includes the piping plover, and uh, I'm going to speak about that a little bit later. Next uh, slide, please. Thank you. So it's certain that we have other colleagues that are working with us in New Brunswick. Well, we thought uh, quickly to present to you those that uh, you interact with uh, probably a little more regularly, seeing as they take care of the communities and the volunteers in those communities. So there's myself, uh, Denise, you know me already. My work is especially around the acquisition, direct acquisition of, of, of landowners. I work with landowners. Uh, on on uh, top right, Paula Noel, uh, she's a director, uh, program director in New Brunswick since 2009. On the bottom, on the left, is Aaron Dowding. Aaron joined our uh, our organization at NCC as a stewardship manager. In his uh, position, Aaron works with a team of professionals and man and volunteers to assure that our natural reserves are well managed and are uh, well taken care of. On the bottom, at the right. We have Jennifer White, who is the engagement coordinator for communities. She works uh, with uh, with our group uh, NCC since 2008, and and she supports uh, uh, various programs, volunteer programs in the regions, and there's also planning efforts when it comes to uh, coastal uh, healthy coasts in New Brunswick. That is why Jennifer is on the call with us this evening. Next slide. As I mentioned earlier, we have to, uh, you don't have to have titles on the land to take care of it. It's not the title that's going to, to, to uh, combat the challenges that exist. The lands, uh, we could be, uh, it could be garbage, it could be illegal cuttings and other uh, negative effects uh, created by humans that could hinder natural vegetation and uh, disturb the fauna. So the manage, uh, management of natural areas are, is an important work and we can't do it alone. That is why we depend on volunteers to be our eyes, our ears uh, on these uh, coastal reserves. We need people to help us maintain natural reserve and good health so that these areas can support uh, uh, local populations and, and uh, flora and fauna. One of the things we, we get to encourage volunteers is to organize events, uh, collecting uh, activities through our, uh, our volunteer programs in conservation. Uh, one of the activities, some of the activities are days uh, of uh, planned work, which uh, reunites volunteers to help with uh, 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 stewardship uh, the things to, uh, such as cleaning garbage, uh, doing inventory of birds, uh, planting trees, and even taking care of uh, trail systems. And sadly, over the last two years, the pandemic has made uh, public activities very difficult, but we hope that that's going to change uh, for good and we'll be able to organize other activities maybe a little bit later uh, and then everybody will be invited. Next slide, please. There are a lot of things that COVID has taught us, but if nothing else, we've learned the importance of nature in our lives. But throughout the pandemic, 
a great majority of people, we've turned towards nature to help us with our physical wellness, but our mental wellness as well, and social wellness even. At the start, uh, when we were confined of the lockdown, if you will, we could essentially do nothing else. Nature became the only part of our lives that we could really count on. It's for that reason that we turn toward nature. We turn towards the parks, uh, the trails, uh, natural areas. Uh, take uh, deep breaths and uh, and to and to reconnect. Uh, that is that the is essentially the work of Nature Conservancy Canada to reconnect humans with nature. We need nature, and nature needs us. Next slide. The majority of our natural reserves are not that developed. It's uh, simply uh, wild areas that are accessible, but with the the main goal to to ensure uh, to protect habitats for the fauna and flora. In those uh, cases where our reserves are close to communities, we work with volunteers on the construction and maintenance of the trails. It gives a, is a positive thing for the people in our communities to improve their mental and physical wellness and for people who want to give back to their community. It can also contribute to education and offer a possibilities for learning for, for youth and for everyone, really. So it can help in reinforcing community values linked to the importance of taking care of nature. Next slide. Now, on the individual point of view, uh, to take care of our reserves throughout the province, we recruit people who are going to act as, uh, as stewards uh, for the reserves. These uh, people organize activities uh, such as uh, 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 keeping an eye on uh, natural reserves, maintaining signage and, uh, and, uh, and the boundary lines on our, on our lands and cleaning garbage or again with uh, doing inventories of various species. And even the restoration project can include planting trees or uh, planting uh, shrubbery along the coast. Uh, the map on the screen right now shows you the natural reserves where we we have stewards already. The uh, on the green uh, 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 leaves, the the gray ones uh, shows reserves where we don't have anybody yet. You will see right away that it's half and half. So we are recruiting if there's people interested, uh, certainly. Next slide. When we recruit stewards, whether through our volunteer program uh, or with the volunteer stewards, individual volunteer stewards, we give training on the program to all our, our volunteers. They're also going to receive information, supplementary information about the properties that they will be taking care of and the specific state that they have to accomplish. The volunteers will work with a member of our personnel to plan the work that they're going to do, which could, must be done every year. Our volunteers are an extraordinary, these are extraordinary people that are devoted, passionate. They are really an important element uh, when it comes to our large uh, team at uh, Nature Conservancy Canada. If you would like to join our team, as a volunteer steward or to take care of uh, a reserve or if you'd like to be added to uh, to our list of participants for uh, for volunteer work uh, please don't be shy just uh, communicate with uh, jennifer white her coordinates are uh, are on the screen right now i remind you that she is also on the call so later if you have any questions uh, she can answer them next slide and i think that is it yes that's it a great big thank you I thank you for your time and attention. I'm going to stay on the call if there's any questions later. And right now I'm passing it over to Martin, I think she said. Thank you, Denise. I'm going to stop sharing my screen and David uh, will present afterwards. Que ça marche? Vous m'entendez? Uh, you hear me? Yes. Oui. Et vous voyez mon écran? And you see my screen? Oui. Yes. Oui. 
Super. OK. Super. Euh, merci beaucoup uh, thank pour, you euh, very much pour être ici ce soir. Being here this euh, mon nom, c'est David Masrel. Uh, je viens de Saint-Louis-de-Kent. Uh, uh, Saint je connais bien la région. Uh, I know la the region à well. I have family in uh, Je travaille pour Parc Canada. I work for Parks Canada. Je suis scientifique des écosystèmes. Um, Étant donné que la majorité and, des gens connaissent bien le travail de, de Parc Canada, j'ai décidé de parler aujourd'hui des changements climatiques, about, uh, comment uh, on ressent les changements climatiques dans la région de Pointe-Sapin, et puis uh, qu'est-ce qu'on fait pour Parc Chibouac pour protéger certaines espèces qui sont menacées en partie par les changements climatiques. La région de Pointe-Sapin a quand même, si je parle surtout, ça c'est basé sur ce qu'on connaît, Based on what de la faune et de la flore du parc de Chibouac. La région euh, autour de Pointe-Sapin et du parc euh, abrite 47 espèces en péril. Ça s'appelle les espèces en péril. Ça, ça comprend uh, are, uh, 34, uh, 34 espèces qui sont protégées euh, au niveau fédéral. Trois espèces qui ne sont pas protégées au fédéral, mais qui sont protégées uh, en vertu de la loi provinciale sur les espèces en péril. Puis, un autre 10 espèces qui ne sont, euh, sont pas protégées tout de suite au fédéral, mais right qui vont probable, level, probablement l'être dans les prochaines années. Puis, parmi ces 47 espèces-là, on, on a quand même 17 espèces uh, en péril, des espèces qui sont en danger, uh, uh, qui abritent danger, les habitats qui sont sur le bord du parc coastal, et dans les environs de Pointe-Sapin aussi. On a quelques, uh, well. quelques exemples uh, ici. Um, ça comprend des poissons, uh, des uh, oiseaux, uh, des plantes uh, aussi. Uh, well. Puis étant donné que And, les changements uh, climatiques uh, affectent uh, 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 L'impact qu'ils ont sur les, les zones côtières, ça saute vraiment aux yeux. C'est les really, zones côtières qui sont impactées uh, en really premier par les changements climatiques, je dirais. Uh, ben, les espèces qui, sont, uh, qui utilisent ces habitats-là uh, ont tendance à être uh, menacées aussi. Et puis, well. j'ajouterais aussi que And parmi ces 17 espèces côtières-là, on a uh, certaines de nos espèces have, les plus, uh, les plus uh, rares au niveau de la région. Les changements climatiques, on les ressent déjà. We feel uh, the effects already. On les voit déjà. We see them already. Uh, je dirais que I would say les projections pour le prochain siècle sont, sont ne pas encourageantes non plus. Not um, avec les données qu'on a en main, on peut voir que pour hand, la température estivale, la température moyenne pendant l'été, en 1990, ça, les chiffres que je vous mentionne ici sont, sont vraiment propres à really, la région uh, de Kouchipouak, qui s'étend jusqu'à Chibiac. La température moyenne en 1990, c'était 17,8. Maintenant, elle est rendue 19,8. Pour 2080, les alentours de la fin du siècle sont pour 21,8 degrés Celsius. Pour la température hivernale, c'est là qu'on va voir les plus grands changements. On voyait une température moyenne de moins 7,4 degrés en 1990. Ça a monté à moins 5,9. On sait que les hivers sont plus doux. Et les projections pour la, la fin du siècle, c'est que nos hivers en moyenne vont avoir une, 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 une température de moins 2,6. Si on compare à 1990, ça va faire une différence de 4,8 degrés, ce qui est vraiment considérable. Puis le, le numéro de jours sans gel, le nombre de jours qui n'y pas de gel pendant l'année, Uh, en uh, 90, uh, on avait 189 jours par année où on ne voyait pas de gel. Uh, pour la fin de, du siècle, on, uh, on, on voit des chiffres de 250 jours par année où il n'y a pas de températures qui seront uh, of, uh, froides days. assez pour, pour geler. Avec ce réchauffement-là, on With voit the, uh, euh, plus de fréquences de tempêtes. Les tempêtes sont plus, sont plus storms, euh, are sévères aussi. Here, euh, inclut des photos de la, la passerelle de la dune de Bouctouche que certains vous autres doivent connaître dune, assez. That, uh, you must know. Une, temp une tempête uh, boardwalk, qui était uh, uh, was, uh, à l'automne uh, dans l'année 2000 of, uh, qui a frappé la côte de Pointe-Sapin assez fort the aussi. Of, uh, Point -Sapin as well. Après ces well. tempêtes-là, une, une autre chose storms, que j'ajouterais aussi, c'est qu'avec le réchauffement, 
on we'll voit plus de tempêtes, des tempêtes plus fortes, storms, mais aussi en storms. hiver, in winter, euh, un, un facteur important, c'est qu'on a beaucoup moins de glace sur le bord des côtes, lot less, uh, ice cette glace anciennement, cette the, couche de glace là, that, uh, qui était, moi je me rappelle d'avoir vu des années qu'il y avait des centaines, des centaines de mètres de glace qui étaient le long de la côte, sans cette glace là, sur nos côtes en hiver, toutes les tempêtes en hiver finissent par frapper la côte c'est qu'on voit de l'érosion, du recul des, des côtes. C'est qu'on a des, des photos. Uh, uh, ça, ça c'est vraiment dans, dans le coin de pointe. Ça dans le nord du parc, mais il y a certaines de ces photos-là qui sont uh, dans le coin de pointe sapin, de pointe sapin, de pointe sapin. On voit une photo ici d'une forêt qui a vraiment reculé. On voit les vieilles, les vieux, euh, les vieilles souches d'arbres qui sont dans le sable. Là où la forêt est ancienne. Puis les dunes, les dunes sont particulièrement frappées. Ils bougent vite nos dunes. Ils um, sont tout le temps les, les premières à nous montrer qu'il y a eu des grosses tempêtes, des changements sur la côte. Um, the coast. Puis les espèces qui utilisent ces dunes sont particulièrement menacées par les changements climatiques. Les deux photos que je montre ici, c'est uh, des photos aériennes qui sont récentes. Ça, c'est uh, la région à gauche. Uh, on voit les, les, les îles Austerne, qui sont au boulet de Saint-Louis-de-Kent, puis ensuite le coin de Kelly's Beach, qui est sur la même dune, mais à la pointe nord. Ça, c'est le le boulet qui, qui sort de Lollycroft pour sortir en mer. Euh, la ligne pointillée et jaune indique là où les, les dunes étaient en 1990. La ligne solide orange à, à la droite euh, nous indique là où c'était rendu en 2002. Donc on voit que dans, dans quand même très peu d'années, il y a eu beaucoup de changements. Euh, dans le coin de l'île Austin, la dune, la dune s'est allongée euh, presque d'un kilomètre. Euh, C'est considérable, mais dans, dans le coin nord, euh, près de la plage Kelly's, on a vu beaucoup de pertes We've de seen a lot of losses um, of Ça, c'est normal. Le sable se fait transporter d'un endroit à l'autre. Mais uh, ce qu'on voit de plus en plus well, après les grosses tempêtes sur nos dunes, dune, c'est qu'on commence avec une, une belle dune qui est bâtie en nice hauteur. Ça, c'est les meilleures dunes qui ont beaucoup d'espèces rares. Après des grosses tempêtes, on finit par avoir pas juste un recul de la dune, une érosion. Mais ces grosses crêtes de dunes-là finissent par être complètement érodées qui ont fini avec une dune qui est beaucoup moins Oh, ça, ça veut dire que la prochaine fois euh, qu'il y aura une tempête, la tempête n'a même pas besoin d'être de la même force que la première. Euh, les tempêtes vont, vont euh, affecter la dune encore plus. La, la dune, après avoir été frappée comme ça, finit par être de plus en plus vulnérable. On a aussi, avec le réchauffement, le haut, la hausse du niveau de, de la mer. Uh, sea level rise. See, uh, sea level si on a une carte qui a été produite qui montre le, 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 les endroits qui vont être le plus affectés be, par uh, la hausse du niveau marin, the, puis on voit que uh, le, level, le golfe du Saint-Laurent, uh, la région Saint de, de Pointe-Sapin uh, est dans la zone rouge, donc la zone qui va être le, une des zones qui va être le plus affectée au Canada. Ici, ça indique qu'on va voir une hausse du niveau de la mer de probablement plus que 70 centimètres. Um, et selon certaines projections, ça va dépasser uh, un mètre uh, pour la fin du siècle. Well quand même, c'est quand même considérable. So it is quite considerable. Une autre chose qu'on voit avec le, le réchauffement du climat, the, the, um, c'est qu'il y a plusieurs de nos espèces qui vont finir par aller se réfugier plus au nord, dans des endroits où il va avoir un climat qui ressemble à ce qu'on a ici à Pointe-Sapin. Juste pour vous montrer comment ça va affecter notre vie de tous les jours, j'ai choisi deux espèces qui sont vraiment communes, que tout le monde qui connaît la forêt par ici connaît vraiment bien, le sapin bonnier, puis l'épinette noire, puis je montre ici des projections pour la fin for the end of the century. Um, ça, ce n'est pas en ordre chronologique, c'est trois, chaque espèce, order. je montre trois différentes three, projections, um, trois, three projections. Three different trois, projections. Uh, Three, trois conséquences possibles, uh, trois situations possibles qui pourraient uh, arriver. Uh, J'ai fait sûr de ne pas inclure les uh, pires sure projections. Ça, 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 projections. Ça vous dit un peu qu'est-ce qui so pourrait arriver pour la, la distribution de ces espèces-là. On voit que pour l'épinette noire, puis le sapin bromier, il y a des bonnes chances que la région de Pointe-Sapin perde pour la fin du siècle. Il y a des bonnes chances que la région de Pointe-Sapin perde la région de Pointe-Sapin pour la fin du siècle. 
et les pinettes noires, deux espèces les plus communes de nos forêts. Euh, on pourrait forest, voir si uh, les changements climatiques climate change, uh, sans qu'il y ait de, de, de changements à notre mode any, uh, de vie, uh, on pourrait voir une situation où si quelqu'un veut aller voir du satin ou des pinettes noires, il va falloir aller voir du satin. Il va falloir aller voir du satin. Puis là, je vais juste vous, euh, vous parler rapidement you know, we'll de deux, deux de, about, uh, des espèces qu'on protège au Parc Chibouac qui sont affectées par les changements climatiques. C'est des espèces qui, qui sont sur nos côtes, des espèces que j'ai travaillé beaucoup avec ces dernières années. La première, c'est l'Aster du Golfe Saint-Laurent. C'est une espèce qui est, on dit qu'elle est endémique, qui est du Golfe Saint-Laurent. Il y a une espèce qui est du Golfe Saint-Laurent. Ça veut dire qu'elle est la seule place qu'on peut la retrouver au monde, c'est chez nous. Et là, on a une carte ici avec un espèce qui est du Golfe Saint-Laurent. Et on a une carte ici avec une autre région, uh, les points rouges indiquent uh, là où l'espèce est encore présente. Les points noirs the, uh, indiquent là où l'espèce était auparavant et elle n'existe plus là. Before, Vous voyez qu'il y a deux anymore. points noirs pour Cushimbuac. L'espèce était dans le parc jusqu'à en 2000. Et puis la même tempête qui a affecté la dune de Bouctouche, les photos que j'avais montrées, la passerelle de Bouctouche, a complètement changé l'habitat de l'espèce au parc qui a fait en sorte que l'espèce est disparue au parc. Donc ça, ces points rouges là que vous voyez sur la carte, c'est les seuls endroits au monde où l'Astère du Golfe Saint-Laurent The, uh, the Gulf of Saint Lawrence Astor um, exists. Ça, c'est uh, une photo de l'habitat typique This is de l'Astor du Gulf of Saint Laurent. C'est une petite, of the une Gulf petite of plante qui pousse uh, sur les bords de, des habitats qu'on appelle des étangs barachois. Des, des étangs qui sont en arrière des dunes habituellement, uh, are, uh, tout près de la mer, mais qui ont comme uh, l'eau qui n'est pas complètement sea, salée, mais quand même qui monte et qui descend avec la marée. That, uh, mm -hmm. down, uh, with the, uh, un autre the exemple, ça c'est toutes les photos de paysans au parc. Pour essayer de donner un coup de main à l'espèce, on a décidé de monter en 2016, 2017, on a de réintroduction de l'espèce au parc, on a travaillé avec l'Université de l'Île-de-Prince-Édouard, UPI, et un groupe qui s'appelle le centre de données sur la conservation the, uh, du Canada Atlantique, là où je travaillais auparavant. Um, C'est à travers de, de ce groupe-là que j'ai travaillé sur ce projet-ci. On a travaillé avec uh, UPI with, uh, pour uh, cultiver in order to cultivate dans, species uh, laboratoire in a laboratory in, uh, in the greenhouse to produce uh, the seeds and to plants and to grow plants to transplant them afterwards dans des sites dans le parc, in the sites in the sites in the park we utilize about um, 30 sites uh, to plant and what we want to do we want to establish new populations we've had good results we've finished by establishing two new populations, two two new populations in the park that are still present and where they existed before not quite the same place because the coastal has changed so much We have two good uh, populations that are well established in the northern part of the park in the area called Barachois. And our objective is to help uh, the species uh, uh, to, uh, to survive in that habitat. Fait a trouvé des so we found qui sites that uh, 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 looked a lot where that plant was on before on the Gulf of St. Louis Aster. We see it again. We had good results. So it's uh, promising. We're going to continue working on that over the next la few years. And the last species I want to show you is uh, the beach pinweed. It's, uh, it's a special concern. Uh, the map on the left shows the worldwide distribution of that species. You see that it goes along the coast right up. Puis ensuite, il y a des petits points rouges. Et après ça, il y a des petits points rouges. Ici, au Nouveau Brunswick, puis à l'île du Prince-Édouard. Mais il y a une séparation entre les deux groupes. Et puis, toutes les plantes qui sont au Canada, que vous voyez ici, sont d'une variété spéciale qui s'appelle le Léchéa du Golfe Saint-Laurent. Et puis, toutes les plantes qui sont au Canada, que vous voyez ici, sont d'une variété spéciale qui s'appelle le Léchéa du Golfe Saint-Laurent, qui existe seulement chez nous. Et puis, au parc Kouchibouac, sur les dunes de Kouchibouac, les dunes and de Richibouac, uh, uh, on a à peu près la moitié de la population mondiale uh, totale de, de cette variété-là. Uh, on fait variety. tout ce qu'on peut pour so protéger cette espèce-là. Uh, uh, ça, c'est une autre carte qui montre toute map la distribution uh, nationale de, de cette espèce-là. On voit that, uh, que c'est là où il y a les plus grosses dunes dans notre région, qu'on trouve cette plante-là. Ça, c'est son habitat. And this is sur les dunes, les dunes les plus grosses, dunes, là où dunes, les dunes sont hautes assez, que les vagues peuvent pas uh, uh, affecter l'habitat. Uh, 
habitat. On les appelle souvent des, des dunes grises parce que les autres plantes qui poussent là uh, sont plants souvent plants uh, d'une couleur grise. Of, uh, on voit d'autres exemples. exemples. So we see other si vous voyez sur ce here, site, look at, uh, this is, la dune Rishibuktu uh, Nord, vous voyez des, il y a des coins qui ont comme une, une couleur plus grise. Have, uh, parce que l'herbe, la tundra, il y a beaucoup de mousse, il y a des lichens. Ça, c'est l'habitat typique de cette espèce-là. C'est le typique habitat pour les beach pinwheels. On fait beaucoup de travail pour cartographier la distribution de cette espèce-là. The distribution of that species here, I show you little dots that indicate des, des, des where individuals de, or de small groups of de, plants de of uh, beach pinweed were found en 2012 et en in 2012 and in 2019. And between these, these two studies, we see that there are zones that only have uh, blue dots. That means that the species was there in 2012, is no longer there in 2019. Here we see a zone that has been affected by storms. We also utilize a drone to vraiment détaillées. On really voit detailed. une photo aérienne à la gauche. À la droite, ça, c'est un right, modèle d'élévation uh, qui a été créé à partir de l'image de drone. Le drone peut aussi lire image, la hauteur et les différences d'élévation à in uh, une précision de moins que 10 in, uh, cm. In, uh, vous voyez uh, toutes les bosses là sur la, la photo à la, à, à la droite. Ça, c'est toutes les petites bosses de relief de la dune. Et en regardant ça, on peut évaluer pourcentage de la population sur la dune va être dune, frappé par une tempête, une l'eau monte à 2 mètres, à uh, quel pourcentage disparaissait uh, uh, si l'eau d'une uh, tempête à 3 mètres. On utilise aussi ces photos détaillées là pour uh, vraiment faire un mapping, une carte cartographique complète de l'habitat et qui est habitat qui est bon, l'habitat uh, 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 qui peut soutenir le Ici, si je ferais un zoom in, vous pouvez voir que la, la photo a été prise à comme 30-40 pieds d'altitude de on peut zoomer in drone, assez proche zoom pour voir des, uh, des plantes d'amophiles c'est très détaillé. Uh, so Finalement, ben, je vais juste Finally, finir avec ça. Uh, notre approche pour uh, protéger cette espèce-là, c'est de uh, the species, faire de la collecte de graines. Is, uh, to on do va do faire des études collection. de germination. On va faire des études de studies. Um, and, uh, à ce qu'on sache, il n'y a jamais personne qui a essayé know, de faire pousser cette plante à partir de graines. On ne sait pas qu'est-ce que la plante a besoin pour germer. On va étudier ça. Puis pour pouvoir la réintroduire aux besoins. Et aider cette espèce-là à survivre malgré les mouvements rapides de la dune qui maintenant sont devenus tellement rapides que l'espèce n'est pas nécessairement capable de suivre le, le mouvement de l'habitat. Et c'est ça. And that's it. Thank you. Thank you, David. Denise Maya. Bon, bonsoir. Je vais essayer de Good partager. Je vais encore share celle à David. Ah, oh, OK, je suis à la bonne place. Yeah, euh... Oui, un autre piton, puis j'y vais là. Euh... Non, oui. Bon, OK. Bonsoir tout le monde. Euh, je m'appelle Denise Maillet. Je travaille avec Ozo Canada comme coordinatrice Canada du projet de Piste Clover. Uh, project ça veut dire que ça fait that means plusieurs années que je fais la protection I'm, uh, des habitats côtiers dans le sud-est du Nouveau Brunswick. Ça fait depuis 1995 que so, je fais la protection, mais uh, je suis retournée à plein I temps sur le Nouveau Brunswick en 2009, ce qui veut dire que je visite Pointe-Sapin et Pointe-Sapin. Uh, une fois par semaine durant uh, la saison entre le mois d'avril et le mois d'août, uh, parmi toutes les plages que je visite dans la province, dans le sud-est de la province, c'est une des plages que j'aime le plus des beaches que je like vais vous montrer pourquoi, parce que ma présentation de soir, qui est juste à peu près 5 ou 6 minutes, uh, uh, c'est juste plein de photos et d'expériences qu'on a faites dans votre goût sur vos belles plages. Uh, 
we've done on your beautiful uh, beach. On va passer des photos we'll comme la belle photo de l'église. We'll pictures like this sud near the church. This is the southern part of the wharf and the wharf. Ce site, c'est à Pointe uh, de Pruche. This is in the Pointe de Pruche. Une belle photo de la uh, mer nice avec les comorants. En passant, toutes les photos que vous allez uh, voir ce soir, all the pictures que je vous emmène, c'est des photos qui ont été prises à Escumenac et Pointe-Sapin depuis 2009 par moi ou par les travailleurs du projet. By myself or uh, people Alors, are working on the project, so we like uh, showing you plages, why we love your beaches so much. Uh, la rivière Alangui que vous uh, the, uh, voulez bien connaître dans votre boat, les marais, les tourbières qui sont en arrière des dunes, excellent place. Excellent place. Puis, on a aussi and fait des projets pour essayer d'aller so parler aux jeunes. Alors, uh, à Saint-Louis, où est-ce que uh, les jeunes de Prince-Apin vont, on a fait des présentations uh, en 2015 et en 2015, 2019. Durant ces présentations-là, il y avait un échange d'idées, de questions demandées aux jeunes de Prince-Apin et de cette école-là. Uh, des choses comme, aimez-vous aller à la plage? Pourquoi les plages sont-elles importantes? Quelles sortes d'activités aimez-vous faire quand vous allez à la plage? Avez-vous des idées ou des choses que l'on pourrait faire comme individus ou comme communauté pour aider à garder nos plages en santé? Uh, une fois qu'on a fini de Once discuter, les jeunes étaient inspirés à peindre uh, des beaux panneaux que uh, ces panneaux-là, vous les connaissez probablement dans le bout, qu'on a été placé uh, sur les plages. C'était pour montrer la fierté que les gens des alentours ont pour les belles plages de la région. C'est pour offrir aussi des suggestions pour la protection, des choses comme ne pas polluer, pas détruire la végétation, garder nos chiens en l'air, respecter les animaux, les oiseaux, etc. Parce que pour protéger le plus de fleurs, il faut protéger l'habitat. C'est ça mon grand plaisir, c'est d'avoir une job où je peux aider à protéger les habitats côtiers partout dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Euh, parce que les jeunes étaient parce si fiers de leurs panneaux, so on leur a fait écrire leur nom, leur âge, de quelle communauté ils étaient derrière le foulier panneau. Comme ça, quand ils visitaient les plages, ils pouvaient montrer à leurs amis, leurs mamans et papas quel était leur panneau. Ils étaient très fiers de leurs panneaux. 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 À, placé à la coop uh, du co village pour féliciter les jeunes pour leur beau travail. The young for their beautiful work. Euh, durant notre deuxième année, on avait Junior fait la visite year, à l'école au printemps et à l'automne, le même groupe de jeunes a venu faire une sortie of, uh, à la plage. Of, uh, on était plusieurs partenaires qui étaient à cette sortie-là, des familles de Troyes et de Jeunes étaient là aussi. On s'est amusé, on a nettoyé, on a appris. C'était un grand succès. Les jeunes ont beaucoup aimé ça. Les jeunes ont beaucoup aimé ça. Puis vous autres, la And communauté you, de Pointe-Sapin, vous avez Point beaucoup de choses que vous êtes fiers de vous autres aussi, parce qu'on a vu que well, vous aviez organisé votre propre ménage ton hiver et vous aviez ramassé uh, beaucoup, beaucoup de casiers de homards uh, cette année-là. Uh, Je pense que c'était en 2019 aussi, je ne suis pas sûr. Puis la richesse animale et végétale sur les plages d'ici sont très impressionnantes. La variété est très grande. Ici, j'ai une photo d'un nid de pluie avant que les œufs soient pondus. Et on voit les petites pistes de pluie qui se rendent jusqu'au nid. Et puis les fleurs est un oiseau en voie de disparition. Dans cette photo ici, on voit un phoque, pas trop loin d'un groupe de macreuses noires. Faites attention, les macreuses, les phoques mangent les canards des fois. Moi, je les appelle. Je suis fille de pêcheur de homards, uh, 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 de la quatrième génération, c'est une des raisons pour uh, protéger la mer et les côtes. Uh, That's why I like protecting coastal On a des idées à duvet, uh, ceux-là étaient juste à côté de, so de Pointe-Sapin. Uh, Pointe uh, Bexie, aussi We have red appelé Arles-Huppé. Le bécasso violet, uh, moi ça fait, comme j'ai dit, depuis 1995 like que je mange les plages, puis c'est la seule fois que j'en ai vu un qui s'était uh, à Pointe-Sapin. J'ai pris une photo, je suis pas mal impressionnée de ma photo, c'est pas souvent qu'ils sont belles comme ça. Like that. Toutes sortes d'oiseaux d'hiver, on a des um, chevaliers, uh, des bécassos, uh, ici on a une petite grenouille dans l'eau à Pointe-de-Pruche. Euh, une loutre, uh, beaucoup de loutres, surtout water. à, à la rivière Alangui et dans ces bouts-là. Celle-ci s'est essayée de se cacher dans l'eau pour aller ensuite sauter sur water, la plage pour essayer de prendre des canards, beach, to try to, uh, prédateurs. Catch some, uh, D'autres photos que j'ai prises dans le bout, Borignal, Balbizar Pêcheur, Bécasso Semi-Palmé, Le Grand Héron, toutes les belles choses qu'on voit parce qu'on voit sur des aventures. En parlant des pluies, fleurs et des plages que je vais aller 
voir dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, vous voyez que euh, sur la carte, on voit Escumina qui est Point-Sapin et Preston, que vous connaissez un peu, un peu, un peu, un peu, un peu et toutes les autres sont au sud de vous autres. C'est intéressant que plus que 80 des nids de cubicifères dans tout le sud-est du Nouveau-Brunswick se retrouvent sur les plages de Point-Sapin et Escumina. Alors, c'est comme la capitale de Pluvier du sud-est, que j'appelle ça. In un beau nid, c'est un beau nid. Uh, Uh, nest you with three eggs. Vous avez aussi des nids dans le hirondelle de rivage. Uh, uh, je swallow, la mentionne parce que c'est une un espèce qui a perdu 98% de sa population depuis les derniers 40 ans. Dans la photo ici, on In voit here, des uh, nids de cet oiseau-là uh, qui sont au sud du quête de Pointe-Sapin. Uh, dans la prochaine or. photo, si on regarde dans le coin à gauche, ça c'est une photo de loin, mais ce sont des nids aussi de ces mêmes oiseaux-là qui sont euh, au nord du Quai. Ils sont the, en uh, voie de disparition uh, au Nouveau-Brunswick depuis 2021. Ils sont aussi menacés uh, au Canada depuis 2013. Canada, since 2013. On a créé un formulaire pour que les gens qui veulent s'impliquer là-dedans peuvent aider à aller voir quels sont les, les modèles de rivage et les nids à chaque année. Si jamais quelqu'un est intéressé, c'est une chose qu'on peut faire facilement si on aime d'aller marcher à la plage. Toutes sortes de choses intéressantes à voir à Pointe-Sapin. Cette journée-là, je connais les photos de nids. Il y a un hélicoptère qui s'est posé devant moi. C'est plutôt une aventure quand je m'en parle. C'est toujours une aventure quand je m'en parle. Puis, les bateaux de pêche qui rentrent à la fin de la journée. Euh, J'ai toujours pris celle-là parce que moi, je suis arrivée à Pointe-Sapin. J'ai toujours pris celle-là parce que moi, je suis arrivée à Pointe-Sapin. J'ai toujours pris celle-là parce que moi, je suis arrivée à Pointe-Sapin. J'ai toujours pris celle-là parce que moi, je suis arrivée à Pointe-Sapin. J'ai toujours pris celle-là parce que moi, je suis arrivée à Pointe-Sapin. J'ai toujours pris celle-là parce que moi, je suis arrivée à Pointe-Sapin. J'ai toujours pris celle-là parce que moi, je suis arrivée à Pointe-Sapin. J'ai toujours pris celle-là parce que moi, je suis arrivée à Pointe-Sapin. J'ai toujours pris celle-là parce que moi, je suis arrivée à Pointe-Sapin. J'ai aussi vu sur ces plages-là, puis je n'ai pas tout le temps de prendre une photo, j'ai vu des ours chevreuils, porcs épines, pratons laveurs, pigargues à tête uh, blanche, uh, etc. Uh, et uh, J'aime beaucoup cette photo ici, And parce really que ça montre un peu ce que David nous montre tantôt, que la mer recule, qui réclame la terre, puis les arbres qui avaient été une grande vie, ce sont maintenant juste des mosques sur la plage. Et je finis avec un merci. Je finis avec un merci pour votre attention. Attention et votre attention avec nous autres. Je vais arrêter de partager avec nous. Et je vais arrêter de partager avec nous. Merci, Denise. Je voudrais encore une fois remercier nos partenaires, nos soutiens financiers et vous. Nous sommes maintenant ouverts pour la prochaine question. Si vous avez des questions, nous allons vous donner votre micro et votre vidéo. Et le chat est toujours disponible si vous voulez utiliser cette plateforme. Je pense que nous avons seulement 7 minutes pour les questions, mais... Question, but... While waiting to see if we have any questions, uh, first of all, I'd like to thank all the organizers and the participants for the presentation this evening. It was very interesting. And we hope that there will be activities this summer in uh, the, the coming months. So thank you. Euh, bonjour, mon nom c'est Michel. Mon nom est Michel. Une question And I have a pour question David, si possible. David, if possible. Oui, oui, yes, go ahead. Um, oui, ok, je suis enseignante à Moncton, puis j'ai tombé sur ce, I found ce, cette soirée avec quelqu'un qui a partagé sur un site de Teams. Puis uh, j'enseigne les sciences et qu'est-ce que toi tu as partagé, c'est exactement ce que j'ai besoin exactly pour mon curriculum. Il y a une manière que je pourrais partager par courriel que je peux uh, me mettre so en contact avec toi puis partager comme tes you, slides, là, tes uh, diapositives, like là, je vais te prendre des photos. Je veux prendre des photos, c'est exactement ça que mon étudiant est exactly en classe parce que je veux vraiment apporter Pure notre région, uh, c'est pas beau qu'on parle de changement climatique, mais je veux vraiment we relier la formation aux étudiants, que ça arrive beaucoup dans nos régions, comme on a beaucoup d'étudiants qui vivent en Chediac. Et je veux vraiment relier la formation aux étudiants, que ça arrive beaucoup dans nos régions, comme on a beaucoup d'étudiants qui vivent en Chediac. 
OK, euh, je vais juste, euh, je vais yeah, juste mettre mon, euh, to, mon courriel dans le chat. Je ne vais pas me envoyer un courriel. Shy puis, to send euh, me an email. On verra ce qu'on peut faire. And okay, we'll see what we can do. Thank you, big thank you. Any other questions? I have a question for Nature Conservancy of Canada. Do you have any plans to buy other lands in the Point Sapin region? A brief answer, yes. Where exactly and how that uh, remains to be determined. As a nonprofit organization, we work with the private uh, landowners uh, who want to work with us. So we remain open to accept donations of land or to negotiate the purchase of these lands or negotiating a conservancy agreements. Uh, conservation easements, uh, we'd call them, uh, where the uh, property owners would put restrictions on the utilization of their land. So yes, essentially, all of the coastline for reasons like David mentioned, and also that Denise mentioned to us for these species that depend on the habitats along the coastline. Point Sapin is a coastal habitat, essentially. Uh, there would be peat moss or coastal forests or dunes or beaches. These are areas that all need conservation. So, yes, it uh, remains, Point Sapin and Escumina remains, uh, well, that whole coastline of Northumberland County remains an area that is a priority for uh, cons Nature Conservancy Canada and other groups that are looking at uh, conserving lands. We cannot forget the, uh, the, the First Nations communities as well that are also working, they're working hard in uh, conservation efforts. And, and I'm certain not certain, but I can share also my email address if someone wants to discuss uh, uh, specific properties or oh, maybe not specific property, but but I can put my email address in the, in the chat box if it could help. If there's no other questions, I have a question for Denise. 90% uh, of the piping clovers are in the Escumanac beach, is that what you said? Is there a reason why those beaches, those dunes are so interesting for the piping plover compared to other uh, beaches in the area? There may be a few reasons it's possible. Me, since I've been doing that, it's been quite a while. I've seen that there used to have as much of piping clover at the Bokhtun uh, dune as a Kshubha And the Bokhtun dune was uh, flattened almost completely uh, by climate change. And uh, in Escumanac, it's a different Type of dune. It is a dune, then marsh behind, and the dune backs up, and then the marsh backs up as well. And so the birds that are used to be there, didn't, that didn't change so much. That doesn't mean it has a lot, but it's just that. Faut pas que j'oublie de and mentionner also, que, à travers les années, puis uh, si on regarde toutes les provinces atlantiques, le plus gros du pluvier cycleur est en Nouveau-Brunswick, la plus grosse quantité de Nouveau-Brunswick est au nord du Nouveau-Brunswick, ce qui veut dire que moi j'ai la section du sud et ça commence juste à ressembler quoi qu'on arrive dans ma section la plus nord-est, au nord de cette section-là, puis ensuite tout ça, nature and beauty. Avec nature and bay with uh, the many as all the beaches in the north and that is all the beaches are so I think already there was a preference uh, to be in the northern part of the province and it became more and more uh, common over the years with climate change. Denise, we have a question in the chat for are there plans for the Bartholomew River property? Should I answer in French or in English? It was an English question. Okay, so maybe I can answer in English. 
uh, plans, uh, I'm not sure what the question is, what are, is the question plans to increase our holdings? If so, uh, again, quick answer, yes. Typically, whenever we have, wherever we have nature reserves, we are always looking to expand um, our holdings to have a bigger impact, not just for the um, habitats themselves, but again, for the uh, species of uh, plants and animals that, depends, that depend on those habitats. So for the Bartholomew River, it would also be uh, potentially increase our holdings um, I should say work with our partners to increase the lands that are um, managed for conservation and in that particular case for uh, salmon so potentially anything uh, following the river to uh, help to manage um, those lands for salmon. Uh, aussi, uh, I would also like to take the time to mention that the provincial government does a lot of work and we work in partnership with uh, the government right now on, maybe you might have to remind me of it, Lauren, uh, the French translation, Natural Heritage uh, New Brunswick, I think it's called, where the provincial government is engaged in increasing the number of conserved lands uh, going from five percent of conserved lands increasing it to about uh, just ten percent and maybe in the future increase it even more and more in order to help uh, the federal government in uh, in achieving its uh, its conservation goals of 30 percent uh, 30 by 30 so 30 percent by the year 2030 so we have a major collaboration of different partners we all work with the same vision uh, what we want to do is increase the lands that are under conservation and and here i also always mention a different species of plants and animals but but also as canadians we are represented by these canadian habitats david was showing us examples where the where climate change affects species that are around us uh, every day we have to think of these things you have to think of it seriously we have to take actions to reduce the impacts so that is why in my opinion that is why we do meetings like this evening's meeting to help help educate people and to make them understand that their actions help as well. Altogether, we can make a great big difference. Thank you, Denise. That is one hour. So thank you for your participation this evening. I hope that uh, you've uh, appreciated this project. Thank you very much, and good evening, everyone. And, uh, and I'm sure I speak for others. I'm sorry, I'm always talking. I'm sure I'm speaking for others. If you have any questions, uh, if people on the call have any questions, uh, please uh, do not hesitate to communicate with us. We are always there to help we help work with you. Thank you. Merci beaucoup et bonne soirée. Thank you, and good evening, everyone.